哥，到我家了。就是这儿啊。嗯。哥哥，这就是我家了。你家？嗯、我我就送你到这儿吧，回家吧。大哥哥，你别走，我让我阿玛谢你，真的。你没事儿的，回去吧，没事儿。你留下吧。大哥哥，你别走。嗯、老爷太太，小姐回来了。哎呀！额娘，额娘这些天都吓死了，你终于回来了。我没事儿了，阿玛额娘，我差点被人卖了，是大哥哥送我回来的。啊，这位少侠，谢谢你救了我女儿。啊，其实是我娘让我救她的，都是因为我爹，我爹做了些错事。你爹就是绑架我女儿的土匪？他不是，他不是，但是，嗯，他对不起你们女儿。我在此替我爹给你们道歉了。一句道歉，怎能抵过我女儿连日遭受的苦难？我同谋因此，还贻误了上任，贻误了前程。你们这些刁民，真不知道死活。阿玛，是大哥哥剁了自己的手指才救了我的。罢了罢了罢了罢了，不管怎么说，我同谋也是皇亲国戚。哼，既然我女儿回来了，我也就不跟你们这些刁民计较了。这是一百两银票，你拿去吧，赶紧离开这儿。你们，你们太欺负人了。哟，好小子。有骨气呀、啊！哼，有骨气，你就别弯腰捡这个钱。周明昌，你欠我兄弟的钱，今晚还不了的话，我弄死你全家！我会替我爹娘还清所有的债的，不许你为难他们。如果有一天，你爹能还清高利贷，不再赌钱抽大烟，娘愿意承受二十年。这张银票就是试金石，你既接受了接来之时，可见你也是个毫无骨气、贪图小利之人。这一百两银票，就当我买你一根手指。你走吧。忘记这几天受的委屈。大哥哥，别走！玉婉，别走！玉婉，大哥哥，别走！大哥哥，别走！玉婉，他是坏人，让他走。走吧，走吧。大哥哥。回去啊，乖，走。听阿玛说，你们不是一路人，以后永远不要再见他。走，跟我回去。走，走，回去啊，回去，乖啊。别走，爸，玉环。走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走
我是五年前被拐走的离家大少爷，爹娘，我回来了，快看。老爷。我怎么觉得这个人不太像小凤啊？才五年没见，变化不会这么大呀！废话，我说是就是。你生不出一个儿子，就嫉妒白姨娘，还编排他不是小凤，你想让我们离家绝后吗？去，给我叫几个人。少峰洗完澡以后，去端了那个王八窝。这下完了，一个死了，一个跑了，得和老子拿什么赚钱？抽大烟呢？老爷都这个时候了，你还想着抽大烟的事儿？我儿子断了手指，你还欠了一屁股高利贷，这日子将来可怎么过呀？我我,我走石头，开门开门开门开门开门开门！不得了了，一定是我的对头找上门来了。老婆，快跑啊！快开门！快开门！老爷，你别管我了，你快走吧。我这辈子没惹过谁，不会有什么事的。找到儿子，好好照顾他。快走啊！走啊你！快走！开门！开门！走！我们开开，快点！开门！快开门！快开门！快开门！快开门！开门！开门！快开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开门！开给我搜！是是。来呀！没人，没人。说，你男人到哪儿去了？我不知道。给我打！往死里打！不要打周大娘，周大娘是好人。儿子，别怕，有爹在。给我打！干什么的？我，跟他一伙的吧？啊，不是，不是，我是来要账的，跑得了和尚跑不了庙。这个臭婆娘也不是什么好人，我踢死！我踢死你，臭婆娘！我踢，我踢死，我踢死，我踢死！老爷，他没气儿了，这么不劲打。儿子，我们走，走。我知道外面到处都在游行示威，男生我不管，但你们女生一个都不能出去。你们的出路就是要做一个名门望族的少奶奶，绘画只是人生中的点缀。你们要补的课，就是我们中国传统的德言工容。校长，童一婉，你有什么话要说？校长，我对富德女工很有心得。昨天忙了一个晚上，做了一只彩绘风筝。果然是出身皇族的大家闺秀，玉婉，给同学们展示一下。是，雪梅。生命。
命诚可贵，爱情价更高。后面一句是什么？若为自由故，两者皆可抛。<笑>中国正少年，你我正青春。我们不要做《富贵牢笼》里的金丝鸟，我们要和男同学一样，我们要上街去争取自由，去法国勤工俭学。玉婉，别闹了，别忘了你高贵的身份。身份只属于过去，我要的是美好的未来。同学们，为了自由和梦想，冲啊！快快快，快快快，快点！我们走了，冲啊！冲啊！冲啊！冲啊！冲啊！哎，玉婉。有个勤工俭学的机会，去金夫人展示会当讲解员，你去吗？当然。沈之佩将军到今天晚上是属于您的，上海滩的新主人，最风雅的英雄。久闻沈将军有一位黑鹰杀手，情报锄奸，出神入化。啊，就是这位吧。欢迎你。我从来不与人握手。沈将军，客人都等急了，我们快进去吧。请那时候，杜允堂在我眼中，就是一个自以为是的花花公子。其实我和诗人一样看走了眼。多年以后，我才读懂这个人内心的城府和担当。此刻在控制之中，干得漂亮。谁派你来的？受谁的指使？你要是不说话，那你这张漂亮脸蛋儿可就……为父报仇，死而无憾。谁是你父亲？七镇十三营，闵德仁。十年前，沈之佩亲手杀了他
，太精彩了！没想到黑鹰也会玩欲擒故纵。刚才那个女杀手，跟你有什么关系？你自己想想吧。你是担心金夫人利用刺杀事件，栽赃陷害华商商会会长杜瑞达，而你，就是杜瑞达的儿子杜云堂，没错吧？我希望沈将军能秉公处理华商洋商之争，不做洋人的傀儡。沈将军从来都不看别人的脸色。好啊，哎，还有件事情要提醒你：金屋今晚也许还会有杀手出现，自己小心点。嗯，我要你来提醒，早就死过十回了。果然是沈将军底下的第一冷血杀手。你没见过至亲骨肉死在你面前，你懂得什么叫冷血热血少女年方十八，三个月前刚刚获得布达佩斯青年弦乐比赛金奖。更为难得的是，她白璧无瑕，清纯如水。十岁起就被我封闭在闺房，专心练琴。她就是报纸连篇累牍宣传的天才音乐少女。我的养女。清平，接下来，清平小姐将会中断学业，留在上海，为更多欣赏大提琴艺术的伯乐献艺。清平小姐，清平小姐，你不该中断学业的，太可惜了。我会想办法帮你。我也想借此机会寻觅知音，你不必为我担心。多谢你，请回吧。可是这样，你真能找到知音吗？我出一百万，资助他继续求学，完成梦想。嗯、杜公子，对不起，清平不需要，他只需要一个保护他、宠爱他的男人，沈之佩将军。根本不懂艺术。沈将军，您是纵横天下的盖世英雄，您怎么能坐视一位艺术天才被中断学业、葬送天父呢？这位小姐，金屋轮不到你说话。蔷薇，派人把清平送到将军府去。不行，不行。
，陈志飞，过来！快点，给我杀了他！是我同学，他是无辜的，求求你们救救他好不好？志飞，你想办法救救他吧。你看他好可怜，他找了多么想要死去的妻子。放放开我，雪梅，我，保护这个女学生。把枪放下建筑的二小姐李雪梅，圣约翰学院的学生，我们是同学。我我叫佟玉婉，不信你可以去学校调查的。没事了。嗯、你叫佟玉婉。嗯。前清佟大学士。是啊，我会去你们家找你的。玉婉，他去你们家干什么呀？哎。是干什么？我不走！你让我死！你以为死了就能一了百了了吗？没那么容易！我告诉你，你今天就是把胃洗成筛子，也得给我服侍沈将军。我是人，我有尊严，不自由，不宁死！哎，给我，给我！你干什么？你没看见清平，他很痛苦吗？清平，你没事吧？杜公子，请放手！清平在出嫁之前是不能和男人接触的。那好啊，你就把她嫁给我。那以后她的事我来负责。请你不要凌辱我的尊严。清平，你忘了你是什么人了吗？不能和男人说话。我都已经不怕死了，还怕这些？可笑的规矩吗？不能主宰自己的命运，还不如让我去死。对不起，对不起，我的车就在外面，我送你去医院吧。清平，清平，清平，清平，来，清平，坚持住。哎。我知道你误会我资助你上学的目的，我希望你能给我机会证明，因为我会让你看见一个完全不一样的杜云涛。我钦佩你的刚烈，仰慕你的才华，而且被你的美丽吸引了，所以我愿意脱下。我这玩世不恭的伪装，让你看见我的真心实意。
知道吗？我第一眼看见你的时候，发现我们真的很有缘分，我就爱上你了。你要答应我，不要伤害你自己。不管怎么样，我一定想办法把你带走，不让你再受到任何伤害。相信我。最起码的礼貌都不懂，今天白日就到我家作威作福，你是沈将军的红人就了不起吗？你太让我失望了。佟大小姐，人间万事皆有因果，你说我在你们家作威作福，你难道忘了曾经有人是怎样对我作威作福的吗？玉婉，回房去。哎呀，来，玉婉，快去。额娘，回去，快，快。好，快回去。啊，走。呃，这位先生，如果我们佟家有什么得罪之处，请你明言，我们好尽量的弥补。嗯、我来是公事公办。你们佟家十年欠驻军军饷十五万元，啊，今天必须一次缴清。这，啊，先生，请请您上座。呃，佟福，哎，上茶呀。哦，是是是，快快。不必了。吃人嘴软，要么我带着十五万县大洋走人，或者。把你们佟家老宅的房契拿出来做抵押，什么拖欠军饷，那都是利刃军阀的敲诈勒索。十五万这个数字，你有什么凭证？就凭你一嘴定价吗？你太仗势欺人了。家仗势欺人的时候，你难道忘了吗？一张银票换穷人的一根手指，那也是你们家一张嘴定的价。哎呀，先生，先生，先生，能不能进一步说话？先生，我家以前若是对你有所怠慢，还请见谅。十年前那笔账，怠慢两个字就能交代了吗？啊，是童某有眼无珠啊！当年你救了我的女儿，我却误会了你。啊，不过，呃，军饷一事，还请通融。一天之内，我哪里筹得那么多的现金呢、啊？这是我通家的房契，我双手奉上，请再给我七天的时间筹款，如何？我问你，当初为什么恩将仇报，上门打死我母亲？你这话从何说起啊？我当年差一点没赶上赴京上任，我一找到女儿，我们就上路了。我当年上京的日程，朝廷都有记录，你一查便知，我绝无虚言。我会去查的
，那我就给你七天时间。好，七天之内要是交不出军饷，佟家老宅就不再姓佟。到底是怎么回事？咱们家什么时候做过仗势欺人的事儿？哎呀，你听他胡说！为了敲诈勒索，他什么谎话都说得出来。你一个未出阁的千金小姐，别管这些俗事啊！回房去，素汐，嗯，走吧。老爷，华商商会会长杜老爷到了。哎呀，请杜会长，你怎么来了？佟兄弟，听说新上任的沈将军派人到贵府，索取军饷。我特意赶来，没想到，还是来晚了一步。嗨，来来来来，请上座。哎，来。佟福啊，哎，奉茶。是。上海啊，历届的军阀都会强行摊派军饷，华商商会的人，都常常为此事抗议示威。没想到沈之沛将军竟然来了一招杀鸡儆猴，一来可以刁难佟家，二来可以震慑华商商会。杜某这次赶来，特意给佟兄弟救急。这，这佟某怎么敢当啊？不行不行，佟兄弟，你可是前朝名流啊！刚到上海，你就参加了杜某所组织的上海华商商会，更被推举为副会长。如今，你被军法勒索刁难，在公在私，于情于理，杜某都应该鼎力相助。你就成全杜某。这个守望相助的意思吧，这，你看好了，这，杜伯父，嗯，多谢杜伯父仗义相助，这张支票，我就替阿玛收下了。哎，有案。等危机过后，一定连本带利偿还杜伯父，就按照现在花旗银行的同期利息上浮三个点，伯父，您看合适吗？哈哈哈哎，这位是，佟某一生啊，就得了这么一个女儿，贵名呢叫玉婉，被他额娘啊都给惯坏了。玉婉，别说话。恋爱啊，落落大方，谈吐得体。身为大家闺秀，竟然还深懂金融之事。难能可贵啊！哪里哪里！哎，童兄啊，恋爱可曾婚配啊？啊，尚待字闺中。可真巧啊！啊，哎，杜会长这……哦，全子允堂也为定亲，这事啊，等我们这个危机过了，再来相谈。啊，老爷，太太，哎呀，怎么样了？是啊，周廷琛有没有把房契交给我们？他不肯还，说除非，除非什么？除非让我家小姐亲自去取。胡闹！我我我叶赫那拉荣奇的女儿，怎么可以到那种贼窝呢？可是我们那个房契呀、啊，宁可折了房子，也不能有辱门楣。哼，哎，太太，老爷，这，来来来来来来来，你去跟小姐偷偷的说，快去呀、啊！好，去去去去去。好，来喝。好呀，来来来，去去去，来来来，给您买单，来来来来，老蒋，周廷琛先生，我来了。你来这里干什么？不是你让我来的吗？我来了，房契给我。我让你去我家拿房契，没让你来这里。谁输了啊？他们俩输了。我们俩输了。你输了。来来来来来。希望你懂得，什么是一言九鼎
我说，彭大小姐，你不妨换个方式，给周先生倒杯酒，或许他就会把地契给你。我家小姐不会斟酒，我来。素心，哎呀，不能这么作贱自己，不给他倒。小姐，没什么，我今儿还在家给老爷倒酒呢。素心。好，我喝喝喝。我不要再跟这个人说一句话。走，等等，顺便把你这张支票拿走。我要他接。小姐，你到底想让我怎么样？如果这张支票对你来说很重要的话，那就请你自己捡起来这张银票就是试金石，你既接受了接来之时，可见你也是一个没有骨头、贪图小利之人。这张支票是试金石，你既然愿意蹲下来捡起接来之时，那就说明你们童家毫无尊严可言。你今天要是敢走出这个门，明天就收了你们童家老宅。周廷琛，我们童家到底怎么得罪你了，让你如此不择手段？嗯、你们童家仗着祖宗留下来的那点臭钱，狗眼看人低，想要拿回自己的尊严。可以，那就让我看看你的真本事。三天之内，你只要收回靖邦街码头三间商铺的租金，我就还你房钱。这三家拖欠房租的商铺，都让我很头疼。我现在把这个头疼的事情让给你，希望你得偿所愿。好，一言为定。我一定让你把房契。双手捧着还给我，租金我收上来了，给。阿贵家，你倒贴了二十块。租金十二块半，宝根家你倒贴了三十块，租金十五块半。只有小裁缝柳岩家你没倒贴，但是租金一个铜板都没收到，对吗？你怎么知道？在富贵里撑面子，那都是扯淡；在贫穷里讲尊严，才是真本事。可是你没有。可是，他们……你跟我来。哎呀！没想到收房租的还能倒贴子，台风说来就来了，不如就用这钱把房子加固一下，不要省了小钱，丢了老命。老东西，门槛精哦。给爹倒酒，快倒，来拿着，给你爹倒啊！好。
相片可以来，挺好看的。怎么会这样？我试试。嗯。你现在看到的，世道就是这样。那我被骗了。我去找他们，把钱要回来才行。租客的旧房子有危险，我要去救他们。你不恨他们，骗了你吗？管不了那么多了，人命关天啊！喂，开门！开门！哎呦，快开门！快，快，快开门！快，别再装了，快出来吧，人命关天！去管你们家事儿，管我们家事儿干嘛？这是危房，别再说了，快走啊！这里只有裁缝铺的房子才够牢固，可是他凭什么让我们进去躲呀？啊，我去跟他说。哎。哎小姐，不好意思啊、哎，我们马上把钱给凑凑，把房租给交了。就是啊、小姐，你呀、啊嗯，好心有好报的。哎，老头子，哎、把钱给冲小姐、哎哦，给我吧你。索性我把这几个月的房租也交了吧。哎、来，省得你们俩费事跑来跑去。啊，给，给，别、哎，大家先把钱收起来。你们先听我说几句。这场台风给了我一个做生意的灵感。每年啊，上海这个季节都会来好几次台风。大家可以利用这个商机，多经营一些应急商品，比如说防风的玻璃罩、干粮、蜡烛、雨伞、雨衣、雨靴。这样一来，你们的生意肯定会更好的。这个月的房租我已经替你们垫上了，啊，等大家赚到了钱，下个月再还给我，外加两个点的利息，怎么样？哎呀，这个，哎，好好好，哎，太好了。好，慢走啊，小心啊，那个门。你替你父母弥补了很多过错。我父母是跟你有什么恩怨吗？你还记得十年前发生的事吗？十年前，好像是发生了什么事儿。不过我当时得了场大病，高烧过后，就什么都不记得了。什么都不记得了。而且我阿玛额娘也没有告诉我当时出了什么事儿。这件事儿，跟我家的房契有关吗？十年前发生的事情，你最好全部都忘掉。
咱们现在两清了。再见。哎，十年前到底发生了什么呀？反正他不是个坏男人，我没看错。这点钱虽然微不足道，但我希望他能帮到你。看来我小瞧你了吗？好吧，你说，你想让我帮你什么忙？夫人，少峰想请您帮忙把这封万言书转交给沈将军，就离家燃眉之急。就这事儿啊？可惜啊，这事儿我还真帮不上你。在沈之佩那儿，我自己还搭不上话呢。你找别人去吧。蔷薇，给他一百块大洋，也不能让黎大公子白跑一趟。我不是要饭的。夫人，少峰深受父母养育之恩。作为离家长子，如果不能为寡母若妹分忧，枉为妻之难。男儿膝下有黄金，你还是给我，哪儿来的哪儿去吧。清平。你怎么下来了？你这病不是没好吗？怎么了，亲妮？舅舅离少爷。哎呀，我说清平啊，这才见了一面的男人，你就这样为他求情，这不可笑吗？酒肉朋友，不如言语知己；言语知己，不如文字神交。文字神交，不如弦乐之音。音乐是人的心。李少爷刚刚用心救了清平，我想帮他。当然，你让我做什么都可以。好吧，冲着你的面子，我就帮李少爷一次。不过，记住你说的话，让你干什么你就干什么。走吧，你身子不好
，我带你上楼去。行了，别看你的知音了，他的聘礼呀、啊，比你们离家的房子还值钱先回去吧。走。鸦片，鸦片，你就知道鸦片。当年就是因为你抽鸦片，借高利贷，娘才被阿贵活活的打死。娘就死在你的鸦片上。你找到凶手了，快带我去啊！咱们爷儿俩一起宰了阿贵，给你娘报仇！啊。凶手已经死了，死了，老婆，听臣终于为你报仇了，你养了一个有血性的好儿子，安心投胎转世吧，我的亲人。从今往后，别再跟鸦片搅在一起了。你敢管老子了？你拿了家里的钱去讨好童家，挣了十五万。我不卖鸦片，不大开财源，现在这场面怎么维持啊？只要有我在，你什么都不用干。可是，你逃得开这个味道吗？你本来从娘胎里就带了烟瘾，当年为了给你治伤，我靠鸦片给你提神，更让你离不开这个宝贝，想戒没门儿了。哎，儿子，你那点春心瞒不了我。你是看上了金枝玉叶的佟大小姐，可是你忘了，你是个大烟鬼，大烟鬼，你配不上他蔷薇，去看一下他们要修理到什么时候。清平，乖乖的嫁给周明昌，这就是你的命。怎么样？车还要修好一会儿呢，要不咱们去咖啡厅等着吧？好吧。先生，你好、啊，我那个车坏了你，你能不能帮我看一下？啊，我这……哎，那好吧、啊。行，请。过来，过来
师傅，你看清了吗？好了没有啊？修好了吗？你的车没坏啊？人呢？夫人，清平不见了。怎么会？可能是前面那辆车里的人捣的鬼。快走，去追！哎，起来，起来，起来！没有人追过来，放心吧。清平小姐，你怎么会在这里啊？我，金夫人，要把我送给周家，帮他和周明昌做鸦片生意。鸦片生意？他们是非抓到我不可的。哎，我有办法，我有办法。金平小姐，我在郊区呢，买了一个小院，叫婉居，我把这个地址给你画下来，你拿好。这是钥匙。这位小姐，请问方明，我叫童玉婉。就是这里，顺着这条路一直往前走，然后照地图找，听见吗？快点，快点，嗯、快跑啊！好，快跑，走啊！姑娘，都转了好几圈了，你给我的地图我实在看不懂啊！我不识字儿，你给我指个路吧。这点钱虽然微不足道，但我希望他能帮到你。带我去找离家大少爷，他认识路。好。清平，怎么是你？你怎么会来这里？你不会无缘无故来找我的？别哭，有我在，以后没有人敢欺负你。求你，求你救救我！金夫人要把我送给周明昌，求求你带我走吧。好。我愿意不顾一切的帮你，是因为我们是知音。你说过，酒肉朋友，不如言语知己；言语知己，不如文字神交；文字神交，不如弦乐知音。真美啊！这里真美，我喜欢。少峰，你闻闻。空气中是不是有自由的味道？杜少爷，您是来找清平的吗？对不起，他失踪了。